As to why not speciality hospital, we will treat you well. ആരോഗ്യദർശനം പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആസ്റ്റർ വയനാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ഒപ്പം വയനാട് വിഷനും ചേർന്ന് ഒരുക്കുന്ന ആരോഗ്യദർശനത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ഇ എൻ ടി വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ അറിവ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ആരോഗ്യദർശനത്തിൻ്റെ ഈ വേദിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ റിൻറ്റു രവീന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം ഇ എൻ ടി വിഭാഗം കൺസൾട്ടൻ്റായിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ആരോഗ്യദർശനത്തിൻ്റെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഇ എൻ ടി വിഭാഗവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് ഇ എൻ ടിയിലെ ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇ എൻ ടി വിഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഹെഡ് ഏക്കാണ് തലവേദനയാണ് അല്ലേ കൂടുതൽ അങ്ങനെയാണോ അതെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ആവറേജ് ഒരു ഒ പിയുടെ ഒരു കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം രോഗികൾ മിനിമം എല്ലാ ഒ പി ദിവസങ്ങളിലും തലവേദന എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കംപ്ലൈൻറ്റുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും സമീപിക്കാറ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക പലരും കാലങ്ങളോളം ബുദ്ധിമുട്ടുകളായി നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയുകയും ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് മെയിനായിട്ട് നമുക്കിന്ന് സംസാരിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം കൂടുതൽ ആളുകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കാണാനും സാധ്യതയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് തലവേദന ശരിക്കും ഈ ഹെഡ് ഏക്കിൻ്റെ ഹെഡ് ഏക്ക് എത്ര വിധത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു പ്രാഥമികമായ രണ്ട് ഡിവിഷനാണ് തലവേദനയ്ക്കുള്ളത് പ്രൈമറി ഹെഡ് ഏക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് മൈഗ്രെയിൻ വാസ്കുലർ ഹെഡ് ഏക്കുകൾ അതായത് ക്ലസ്റ്റർ ഹെഡ് ഏക്ക് മൈഗ്രെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വിധം ഹെഡ് ഏക്കുകളും പിന്നെ സെക്കൻഡറി ഹെഡ് ഏക്ക് അതായത് മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുന്ന തലവേദന പക്ഷെ തലവേദനയായിട്ടാണ് നമ്മൾ രോഗി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുക കാരണങ്ങൾ മറ്റ് പലതുമാവും മൂക്കിലെ കാരണങ്ങളാകാം സൈനസിൻ്റെ പ്രശ്നമാകാം മറ്റ് പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് പക്ഷേ തലവേദനയായി രോഗി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനുകൾ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ രോഗികളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വയനാട്ടിൽ നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായും കിട്ടുന്ന തലവേദന പ്രൈമറി ഹെഡ് ഏക്കുകളിലെന്ന് പറയുന്നത് മൈഗ്രെയിൻ ആണ് മൈഗ്രെയിൻ പിന്നെ ഉള്ളത് സൈനസിൻ്റെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ പ്രത്യേകിച്ച് എസ്റ്റേറ്റ് കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പലരും സൈനസിൻ്റെ പ്രശ്നം അലർജിയുടെ പ്രശ്നം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന തലവേദനയായിട്ടും ഒരു വലിയ വിഭാഗം രോഗികൾ ഞങ്ങൾ ഒപ്പിൽ വരാറുണ്ട് ഈ മൈഗ്രെയിന് വളരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് മൈഗ്രെയിൻ പല ആളുകളിലേക്കും അത് വരാം കൂടുതൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ നേരെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേൾക്കാം സത്യത്തിൽ എന്താണ് മൈഗ്രെയിൻ മൈഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടത്തിലെ വ്യതിയാനം കാരണം വരുന്ന തലവേദനയാണ് ആക്ച്വലി രക്തോട്ടത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂടുക തലച്ചോറിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അത് കാരണം ഞരമ്പിൻ്റെ ഭാഗം ഞരമ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരിക രോഗിക്ക് തലവേദന വരിക അതിശക്തമായ തലവേദന അതിശക്തമായ തലവേദന ഛർദിക്കാൻ തോന്നുക വെളിച്ചം നോക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുക സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുക തലകറക്കം തലകറക്കം ഇത് മൈഗ്രെയിൻ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് മൈഗ്രെയിൻ വിത്ത് ഓറ അതായത് ഈ മൈഗ്രെയിൻ വിത്ത് ഓറ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദനയുടെ കൂടെ തന്നെ മറ്റ് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയ ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് തലകറക്കം വരിക ചില ആൾക്കാർക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ചക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് മാറി തോന്നുക അതൊരു പെർമനൻ്റ് ആയതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറേക്ക് കണ്ണ് കാഴ്ചക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുക ചില ആൾക്കാർ ഈവൻ നമ്മൾ അപസ്മാരം പോലത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ വരിക തലവേദനയുടെ ഭാഗമായി ചില ആൾക്കാർ അതിശക്ത തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു അതിശക്തമായ തലകറക്കം വരിക ഇതൊക്കെ മൈഗ്രെയിനിൻ്റെ ഭാഗമായി വരാം ഇതിനാണ് മൈഗ്രെയിൻ വിത്ത് ഓറ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാത്തത് മൈഗ്രെയിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് ആണ് നമ്മളിതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല രണ്ടിനും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ബട്ട് മൈഗ്രെയിൻ വിത്ത് ഓറ പലപ്പോഴും രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ തലവേദന സാധാരണ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു തലവേദന വരാറുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹെഡ് ഏക്കാ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുളിക കഴിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും മാറാവുന്ന അസുഖങ്ങൾ ശരിക്കും ഇത
ചെറിയ വല്ലപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു തലവേദനയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചികിത്സ കഴുതി തേടേണ്ടതില്ല കാരണം മൈഗ്രേൻ്റെ ചികിത്സ എന്നുള്ളത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് വേദന വരാണ്ടിരിക്കാൻ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളും മറ്റേത് വേദന വന്നാൽ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വേദന വരാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ കാലയളവോളം ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാസത്തോളം തുടർച്ചയായി സ്ഥിരമായ ദിവസവും കഴിക്കേണ്ട മരുന്നുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് വല്ലപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു വേദനയ്ക്ക് അത് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു കറക്റ്റായൊരു സമീപനമല്ല കോഴ്സല്ല അപ്പോൾ മൈഗ്രൈൻ എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിമം നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും നിൽക്കുന്ന വേദന ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ ഈ നമ്മുടെ ഹെഡ് ഏക്ക് നമ്മുടെ ഞരമ്പുമായിട്ട് എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്ന ചില ആളുകൾക്ക് ഈ ചെവിയുടെ താഴെ ഭാഗത്ത് ആയിട്ട് ഇത് ഇതാണ് ഈ തലവേദന വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്നത് വിവിധ ലക്ക അസുഖ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ചില കാര്യങ്ങൾ എവിടെ വേദന വരുന്നു ഉള്ളതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏതായിരിക്കും ലക്ഷണങ്ങളെന്ന് ചിലതൊരു പരിധി വരെ പറയാൻ പറ്റും മുഖത്തിൽ വരുന്ന വേദനകൾ കണ്ണിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് വരുന്ന വേദന നെറ്റിയിൽ വരുന്ന വേദന ഇതൊക്കെ മിക്കവാറും സൈനസിൻ്റെ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും മൂക്കിലെ സൈൻ അതായത് മൂ മുഖത്തെ എല്ലുകൾക്കകത്തൊക്കെ അറകളുണ്ട് സൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന അറകൾ നോർമലി വായു സഞ്ചാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ കൃത്യമായ ശ്വാസോച്ഛാസത്തിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഈ സ്പാരാനൈസൽ സൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അറകളിൽ കബക്കെട്ട് വരിക അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ ഈ മുഖത്ത് വരുന്ന വേദന കണ്ണിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് വരുന്ന വേദന നെറ്റിയിൽ വരുന്ന വേദനയൊക്കെ സൈനസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം തൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇനി വേറെ കുറച്ച് വേദനകൾ കഴുത്തിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് വരിക തലയുടെ പിൻഭാഗത്ത് വരുന്ന വേദനകൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു നമ്മളൊരു വളരെ ബ്രോഡായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെ അത് ഞരമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് സംബന്ധപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ടായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തലയുടെ പിൻഭാഗത്തൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴുത്തിൻ്റെ നട്ടലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ തലച്ചോറിന് അങ്ങോട്ട് വരുന്ന പല ഞരമ്പുകളും ഉണ്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ നീർക്കെട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സ്പോണ്ടേലോസിസോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലിൻ്റെ തേമാനമുള്ളവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞരമ്പിൻ്റെ ചെറിയ പ്രഷർ ഞരമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ പ്രഷർ വരാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെവീൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേദന വരാം ചില ആൾക്കാർക്ക് തലയുടെ പിൻഭാഗത്ത് വേദന വരാം ഇനി ഇതൊന്നുമല്ലാതെ കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയുള്ള കുറച്ച് തലവേദനകളുണ്ട് അസഹനീയമായ വേദനകൾ ഈ പറഞ്ഞ വേദനകളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേദനകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേദനകളായിരിക്കും അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റെസ്റ്റ് ഒരു റെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഒരുവിധം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേദനകളായിരിക്കും ചില ഞരമ്പിൻ്റെ സംബന്ധപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതായത് ചില ഞരമ്പുകളിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടത്തിന് വ്യത്യാസം വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഞരമ്പുകളിലെ മേലെന്തെങ്കിലും തടിപ്പോ മറ്റോ വന്ന് അതിനെ ഞരമ്പിനെ അമർത്തുന്ന അസഹനീയമായ വേദനകൾ വരാം അത്തരം വേദനകൾ വന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കുക തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും എം ആർ ഐ സ്കാനാണ് എം ആർ ഐ സ്കാനാണ് ഞങ്ങൾ പല കേസുകളിലും പറയാറ് സി ടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി സി ടി സ്കാനിൻ്റെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു അപകടം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രോഗിക്ക് ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി അത്തരം കേസുകളിൽ ഇമീഡിയറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അതായത് തലയ്ക്കകത്ത് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടൊക്കെയുള്ള രക്തോട്ടത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഇത് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അത് നോക്കാനാണ് സി ടി സ്കാനിൻ്റെ ആവശ്യം ആവശ്യകത വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പക്ഷെ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ശക്തമായ ഞരമ്പിൻ്റെ വേദന ഇതുകളിലൊക്കെ എം ആർ ഐ തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം എം ആർ ഐ മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ട ഫൈനർ ഡീറ്റെയിൽസ് തരുന്നുള്ളൂ അതാണ് പ്രശ്നം അതേപോലെ ഈ തലവേദന വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഛർദിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ തലകറക്കവും ഇത് ഈ രോഗികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് കാരണം പലപ്പോഴും ഈ ഇത് മൈഗ്രെയിൻ ഉള്ളവർക്ക് കാണുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് മൈഗ്രെയിൻ്റെ തന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് അബ്ഡമിനൽ മൈഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയും അതായത് വയറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടും പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാവുക രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തലവേദന അത്ര ശക്തിയായിട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല വയറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അതായത് പെട്ടെന്ന് ഛർദിക്കാൻ വരിക ചെറിയൊരു തലവേദന ആയിരിക്കും പക്ഷേ എന്തോ എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് തന്നെ തോന്നുക ഒരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് അണീസ്നെസ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഛർദിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ തോന്നുക ഈ തലകർക്കം ഇത് മൈഗ്രെയിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം ഇനി ഇതല്ലാതെ വേറെ കുറച്ച് കണ്ടീഷനുകളും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ വരുന്നത് അതായത് വയറിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ ക
കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രോഗീ ലക്ഷണങ്ങളുമായി വരാം ചില കുറേ കാലത്തോളം ചിലപ്പോൾ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല ചില കേസുകളിൽ ചെറിയൊരു വേദന മാത്രമായിരിക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മളത് എന്താ പറയുക സഹിക്കാവുന്ന വേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മാറാവുന്ന വേദനയോ ആയതിനാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല പക്ഷേ കുറേ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അതിസൈനീയമായ അസൈനീയമായ തലവേദനയായിട്ട് വരും നമ്മളൊരു സി ടി സ്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ആറ് മാസം മുമ്പോ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മാസം മുമ്പോ ഉണ്ടായ അപകടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രക്തക്കെട്ട് കല്ലിപ്പും കാണാവുന്നതാണ് അത് ചില അവസരങ്ങളിൽ രോഗിയുടെ ജീവന് തന്നെ അപകടമാവുന്ന കണ്ടീഷനുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് റയറായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഒരു മൈഗ്രൈനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രമാത്രം ശക്തമായ തലവേദനയാണ് കുറേ നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തലവേദനയാണ് രോഗിക്ക് ഛർദിയും അതുപോലെ തല റെക്കോർഡിലും ഒരു വിഷയമാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അത് എത്രത്തോളം ആയിരിക്കും എൻ്റെ കോഴ്സ് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ മൈഗ്രൈൻ എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് പല തരത്തിലുള്ള ഗുളികകളുണ്ട് മൈഗ്രൈനിൻ്റെ ഗുളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞരമ്പിന് കൊടുക്കുന്ന ഗുളികകളുണ്ട് രക്തോട്ടത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ഗുളികകളുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ രക്തോട്ടത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ കാരണം ഞരമ്പിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു വരുന്ന വേദനയാണ് മൈഗ്രൈൻ അപ്പോൾ ഞരമ്പിന് കൊടുക്കുന്ന ഗുളികകളും രക്തോട്ടത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഗുളികകളും ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന കാൽഷ്യം ബ്യാനൽ ബ്ലോക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഗുളികകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തോട്ടത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക അതാണ് ഈ ഗുളികൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം ഗുളികൾ ദിവസവും ദിവസവും ഗുളികൾ കഴിക്കേണ്ടി വരും അതാണ് ദിവസവും കൃത്യമായ ഒരു ഗുളിക ഒരു കാലം തന്നെ ഒരു രണ്ടോ മാസത്തോളം നമ്മൾ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡോസിൽ കൊടുത്തിട്ട് പതിയെ ഡോസ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് അത് ഡോസ് കൊണ്ട് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തോളമോ ഒരു മൂന്നര നാല് മാസത്തോളം ഉള്ളൊരു ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് കൃത്യമായി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ ഒരു വലിയ കാലയളവോളം വേദന വരില്ല ഒരു ദൗർഭാഗ്യകരമായ വസ്തുത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു പെർമനൻറ്റ് ക്യൂർ അല്ല നമ്മൾ മരുന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് രോഗിക്ക് മര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ മൈഗ്രൈൻ്റെ ചികിത്സയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷനാണ് കുറേ കൂടി കറക്റ്റായ ഒരു ചികിത്സാ രീതി ഗുളികകളെക്കാളോ മരുന്നുകളെക്കാളോ നമ്മൾക്ക് രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് പ്രധാനം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ മൈഗ്രൈൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള നമ്മൾ മൈഗ്രൈനേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് മൈഗ്രൈൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ അങ്ങനെ ഒരാൾക്കൊരു സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും തലവേദന വരണമെന്നില്ല ഈ മൈഗ്രൈനേഴ്സിന് മൈഗ്രൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില ട്രിഗർ അതായത് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് തലവേദന വരാം ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളായിരിക്കും ചോക്ലേറ്റ് നെയ് മധുരം ചില ആൾക്കാർക്ക് അതല്ല ഉറക്കമില്ലായ്മയായിരിക്കാം ചില ആൾക്കാർക്ക് സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കാം ഇനി ഇതൊന്നുമല്ല ചില സ്ത്രീകൾക്ക് പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് വരും അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കി അതിപ്പം ചിലതൊന്നും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോൾ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി ഉറക്കക്കുറവ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി നടന്നെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷനിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് അവരുടെ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാപ്പി പുകവലി കാപ്പിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് കാപ്പി ചായ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറക്കുക പുകവലി മദ്യപാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ കുറക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് പുറക്കുക ഒഴിവാക്കുക തന്നെ പറയാം ബേക്ക് ഐറ്റംസ് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് അതിന് എണ്ണ എണ്ണയിൽ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഇതൊക്കെ മൈഗ്രൈൻ ട്രിഗേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ഒരു മൈഗ്രൈനറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബെസ്റ്റ് നിയന്ത്രണം നൽകുന്നത് പിന്നെ ഇത് കഴി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ലക്ഷണങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിലാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ മരുന്നിൻ്റെ ഔഷധ വരുന്നുള്ളൂ ആ മരുന്നാണ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ലോങ് ടൈം കഴിക്കേണ്ടി വരും കുളി കഴി കഴിക്കേണ്ടി വരും ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം ഇപ്പം ഒരു മിനിമം ഒരു രണ്ട് മാസമെങ്കിലും മിനിമം നമ്മൾ കൊടുത്തേ പറ്റും ഒരു മൂന്നര നാല് മാസമൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഫോറിൻ ചാനൽസും നമ്മളെ ഇവരൊക്കെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മിനിമം കാലയളവ് എന്നാൽ രണ്ട് മാസമെങ്കിലും കൊടുക്കാതെ അതിന് യാതൊരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവില്
നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാറുള്ളൂ കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ലോങ് കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം ഒരാൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കൊരു കൺഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാം എപ്പോഴും ഇത് ചെയ്യുന്നത് എം ആർ ഐ സ്കാൻ എന്ന് പറയാം എം ആർ ഐ സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചില കേസ് ഇപ്പം നമ്മൾ സൈനസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇപ്പം സൈനസിലെ ദശ അല്ലെങ്കിൽ കബക്കെട്ട് സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സി ടി സ്കാൻ എടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈനസിൻ്റെ ഇത് പൂർണ്ണമായും എന്താ പറയുക ട്രീറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള തലവേദനയാണ് സൈനസിൻ്റെ തലവേദന ഐതർ മരുന്ന് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സർജറി കൊണ്ടോ പൂർണ്ണമായും തലവേദന മാറ്റാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ മൈഗ്രെയിനർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അതൊരു പേഷ്യൻറ്റിനൊരു നമ്മളൊരു ജസ്റ്റിസ് കൊടുക്കുന്നതല്ല ഇനി ഈ തലവേദനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളെ ചെവികൾക്കോ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആന്തരികമായ ഭാഗങ്ങൾക്കോ എന്താണ് ചെവിയുടെ ചില അസുഖങ്ങൾ അതായത് ചെവിയുടെ ചില അസുഖങ്ങൾ തലവേദനയായിട്ട് വരാം എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഈ ചെവിയിലെ പഴുപ്പ് വരാം ചെവിയിൽ നീർക്കെട്ട് വരാം നീര് വരിക പഴുപ്പ് വരിക പല കുട്ടികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പല ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ജലദോഷം കബക്കെട്ടാക്കി ചെവിയിൽ നിന്ന് നീര് വരുന്നു പിന്നെ അത് മാറുന്നില്ല പിന്നെ ഇടക്കിടക്ക് ജലദോഷമോ ചെവിയിൽ വെള്ളം കയറുമ്പോഴോ വീണ്ടും നീർക്കെട്ട് വരാം ഇനി ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ട് ചെവിയിൽ നിന്ന് നീർക്കെട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെവിൻ്റെ പാടയിൽ ഒരു ഓട്ടയുണ്ട് മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല ആ ഓട്ടയിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക രോഗാണുക്കളകത്തേക്ക് പോകുന്നു കബക്കെട്ടോ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ പഴുപ്പ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇതൊരു പേടിക്കേണ്ട അസുഖമല്ല ഇതിൽ മറ്റ് തലവേദനയും അങ്ങനത്തെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും വരില്ല കാരണം രോഗിക്ക് എന്താണ് രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറിയൊരു കേൾവിക്കുറവുണ്ടാവും ചെവിയിൽ നിന്ന് നീര് വരും ഇത് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആയ ഒരു അസുഖമല്ല പക്ഷേ ചെവിയുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെവിയുടെ എല്ലുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ദശയുണ്ട് കൊളിസ്റ്റിയോട്ടോമ എന്ന് പറയും ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് ഇതേ ലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ടാണ് വരിക രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെവിയിൽ നിന്ന് നീര് മാതിരി വരുന്നത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് കാര്യമായ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ദശ അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ചെവിയുടെ അകത്ത് നിന്ന് പടരുകയും ചെയ്യും ഈ ചെവിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെവിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തെ എല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തെ എല്ലും രണ്ടും സെയിം ബോണാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദശ പടരുമ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയ അസുഖങ്ങൾ അതായത് ഈ ദശ പടരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പഴുപ്പ് ചെവിയുടെ പിൻഭാഗത്തെ എല്ലുകളെ ബാധിക്കുക ഞരമ്പുകളെ ബാധിക്കുക തലച്ചോറിന് ചുറ്റുമുള്ള കവറിങ്ങിനെ ബാധിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില അസുഖങ്ങൾ തലവേദനയായിട്ടാണ് വരിക രോഗിയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടല്ലാതെ ചെവിയിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു നീർക്കെട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം പറയും ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ അതൊരു ആക്ച്വലി അതൊരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി തന്നെയാണ് ചെവിയിൽ നിന്ന് പഴുപ്പും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വരുന്ന ഒരു രോഗി തലവേദനയോ തലചുറ്റലോ ആയി വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാകേണ്ടതാണ് ഈ അസുഖം ശരിയാക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ലോങ് റണ്ണിൽ ജീവന് പോലും ഹാനികരമാണ് പ്രശ്നമാണ് കൊളിസ്റ്റിയോട്ടോമ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതൊരു ദൂരത്തേക്ക് എവിടെയും പടരില്ലെങ്കിലും ആ ചുറ്റുപാടുള്ള എല്ലുകളെ ദ്രവിപ്പിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനുമുള്ള കപ്പാസിറ്റിയുള്ള അസുഖമാണത് ഇ എൻ ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇ എൻ ടിയുടെ തന്നെ ഒരു ഭാഗം അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പുതിയൊരു ട്രെൻഡ് എന്ന് നൽകാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂർക്കമലി അത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാം അങ്ങനെ കൂർക്കമലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കും കൂർക്കമലിയിൽ എന്താ ഉള്ളത് കൂർക്കം വലിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഒരാളായിട്ട് എല്ലാ കുടുംബത്തിലും ഉണ്ടാകാറില്ല അതാണ് അപ്പോൾ കൂർക്കം വലി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ കൂർക്കം വലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഉറക്കത്തിൽ നമ്മളെ ഫുൾ മസിലുകൾ പേശികളൊക്കെ റിലാക്സ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ കൈയും കാലോട്ട് അടിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ശരീരമായിട്ട് വരുത്തുന്ന ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണത് ഈ റിലാക്സ്ഡ്
അപ്പോഴാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക ഇത് ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയുടെ പ്രശ്നം ഉറക്കത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരുമെന്നുള്ള മാത്രമല്ല ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ട ഓക്സിജൻ കിട്ടാതാകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഹാർട്ടുകൾ കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഹാർട്ട് കൂടുതലായിട്ട് പമ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽ മസിൽ ഫൈബറുകൾക്കും അതായത് ഹാർട്ടിൻ്റെ പേശികൾക്ക് വീക്ക്നെസ് വരാൻ തുടങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ശ്വാസകോശത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ഹാർട്ട് ഹൃദയം ഇടിപ്പിന് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ലോങ് റണ്ണിൽ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക സാധാരണ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറുക്കം വലി ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചികിത്സ തേടേണ്ടതില്ല പക്ഷേ കുറുക്കം വലിയുടെ കൂടെ ഏപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഉറക്കത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും റിഫ്രഷ് ആയി റീചാർജ് ആയി വരുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം ജോലിക്ക് പോകുന്നു ജോലിക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യമായ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം തൂങ്ങുക ഇല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പലരും ഉറക്കം വരിക ഇതൊക്കെയാണ് ഏപ്നിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉഷ ഒരു കാര്യത്തിന് ഉന്മേഷക്കുറവ് ഇതൊക്കെയാണ് ഏപ്നിയയുടെ വലിയ മുതിർന്നവരുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതൊരു എന്താ പറയുക ചികിത്സിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമായി ചികിത്സ തേടേണ്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയും സിമിലർ ആയിട്ട് ചെറിയ കുട്ടികളിലും വരാം പക്ഷെ കുട്ടികളിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊന്നും പറയില്ല കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പഠിത്തത്തിൽ കുട്ടികളുടെ സ്കോളസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസ് നന്നായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടി മാർക്ക് കുറയാം ഇപ്പോൾ കുട്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ടാവും പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ മാർക്ക് വരുമ്പോൾ കാണില്ല കാരണം എന്താ പെർഫോമൻസ് സ്കോളസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശരീരത്തിന് ഉന്മേഷക്കുറവ് വരിക ഇതന്നെ സെയിം കാരണങ്ങളാണ് പക്ഷേ കുട്ടികളിൽ മെയിനായിട്ട് ഇതായിട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ മുഖത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിന് വ്യത്യാസം വരിക പല്ല് തള്ളി വരിക ചെവിയുടെ കേൾവിക്കുറവ് വരിക ഇതൊക്കെയായിട്ടാണ് കുട്ടികളിൽ വരിക അപ്പോൾ ഇതൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ട എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ തലയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരോടും എനിക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരോട് ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഹെൽമെറ്റ് രണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വയനാടിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കൊരു നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഹൈപ്പർ റിയാക്റ്റീവ് സ്ഥലം എന്ന് വേണം പറയുക കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരു അലർജി ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അലർജി വരുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് വയനാട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ജീവിത രീതിയിൽ മാറ്റാവുന്ന കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി അലർജി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും ഒന്നൊരു കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അലർജിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായുള്ള കാരണം അത് തന്നെയാണ് രണ്ട് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന പില്ലോ ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ മാറ്റ് പിരിയോ കൃത്യമായ അള സമയങ്ങളിൽ മാറ്റാം പിന്നെ നമ്മളെ തലയണ ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം ഉപയോഗിച്ച തലയണ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ നമുക്ക് തന്നെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മളെല്ലാവരും തലണയിൽ എന്തെങ്കിലും പൊടിയായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ തലണയുടെ കവർ എത്ര തന്നെ മാറ്റിയാലും ഉള്ളിൽ കുറച്ച് പൊടി അതായത് നമ്മൾ താരനാവോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉമിനീര് വരുവോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അത് ഫുൾ ഡേട്ടി ആയിട്ടുണ്ടാവും അലർജി ഉള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് തലാണ പിരിയോഡിക്കായി കൃത്യമായ കാലയളവിൽ മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കാലാവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തണുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു അലർജി അതായത് കാ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന അലർജി കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അലർജി അതൊരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അപ്പം പിന്നെയുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെസ്റ്റിസൈഡുകൾ അതൊരു കാര്യമായ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ചായത്തോട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ ക്യാൻസറിൻ്റെ അളവ് വരെ വയനാട് ജില്ലയിൽ കൂടുതലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് പഠനങ്ങൾ
Mr. Vainath Speciality Hospital. We will treat you well.